。现在外部矛盾解决完了，该来谈谈内部矛盾了。哼，跟我就成了内部矛盾了。我知道地图在你那儿，交出来。可以啊，然后呢？我要去雨林街找菩提树，等到菩提树起名之后，那个忍者就会来炸树。等到那个忍者来炸树之后，我就逮住他，通过他找回林慧芝。嗯，那我呢？你不是要毕业了吗？看你老要出国考证，考个公务员，考个英文六级，法语八级，或找人嫁了，找干爹，随你喽。我看这样吧，我去雨林街找到菩提树，等到菩提树起名的时候，找到炸树的忍者，夺回林怀之，怎么样？你呢？现在小亮是罗刹级的镇魂将，你又被通缉了，要不你就继续送你的外卖吧，如何？呵呵。不送了，送了，送过去。晚上吃火锅。少爷，放开你！知道你是谁？你记上吗？这都一起上路，怎么会有误会呢？我还费力啊！我费力你，费力一起上路。这位是隔壁老曹。对。你上过大学吗？没上过，但我常来。撩妹啊！送外卖。你说，我们还能见到鬼先生吗？一定会的。迷失的人迷失，相逢的人自会再相逢。那我们什么时候去雨林街？等特训完吧。我承认现在的我还有很多不足。那怎么了？我的帐篷和行李还留在淋浴呢。你那也算是行李。哎，我告诉你，当然算了，还有三条内裤呢。物是人非，往事如烟。对呀、啊，明明就是昨天的事情。好吧，开始第二阶段的特训。早就已经迫不及待了。来吧，特训。回来了，曹彦斌呢？你把他杀了，那他人呢？不知道。我其实不是去找曹彦斌，我是去找一个和他在一起的人。谁？有人写信告诉我，说那个人很可能是黄甫。但他不是，对吧？的确，他不是。你去找他，只是因为你想搞清楚，到底你跟他，谁，才是最强。我只是想看看，我和他貌似很近的距离
到底有多远？庆贺我们特训成功，干杯！你喝酒看起来还妩媚，像个男人。嗯，这是什么？送你的。哇，火将军，干嘛？我呢，看你没有将军变了，怕你不习惯脖子上没有重量。哎，不过不要拒绝我的好意啊，因为我真的很少对你有好。打开看看，什么？零一，将军链可以探测异动，比如人类一人，而零一呢，可以隐藏守护灵的气息，不会被将军链探测到。嗯，你的，我妈的。好了，明天晚上十二点，雨林街路口集合。干杯，走一个。这地方不错吧？不错，我今天带你去尝尝鲜啊。挺好看的，还是整的挺好看的呀。酒醒了吗？醒了回头走十步就是出口。<笑>老子想犯罪，根本不需要酒壮胆儿刚才睡着了。你召唤守护灵的方式还真奇特呀。这是雨林街的入口。嗯，地图是这样写的，没错。我怎么感觉那么像超级玛丽啊？我觉得像忍者神龟。北冥鳄鱼其名为鲲，化而为鸟其名为鹏。鹏之北，不知其几千里；怒而飞，其羽若垂天之云。没错，这里就是雨林界。
都这么苍白的。风俗啊。哎，你一个通缉犯，不伪装一下，大摇大摆的不好吧？对、啊。你这样更显眼。哎，这位兄弟，请问你知道菩提树的下落吗？妖，妖怪，妖怪啊！哎，这位姑娘，不好意思，请问你知道菩提树的下落吗？臭妖魔！我新买的墨镜，什么情况？怎么了？这位大叔，请问您知道菩提树的下落吗？妖怪啊！今天早上，有两个人向我打听菩提树，是不是一个戴黑色墨镜的男人和一个比我丑一百倍的女人？他们打探妖魔之地，怕是不怀好意啊！我们赶紧想办法通知门将军吧。好，哎，你要不来师弟，雨林剑不会要出大事了吧？哎，不好说呀、啊。实在实在，客官，您的菜上齐了，请慢用啊。有什么需要再叫我。菩提树是有毒吗？怎么谈树色变的呀？哎，你说会不会是方言问题啊？就是菩提树在雨林界的发音其实是妖魔。既然他们都害怕菩提树，肯定知道菩提树的下落。哎，想都不要想哦！啊！你现在已经是通缉犯了，所以你不能在犯罪的道路上越走越远。嗯、啊，蠢妞。菩提树，谁知道菩提树的下落？坚持！你这智商人都跑了，你跟谁打听啊？还有一个，大浪淘沙，留下的才是真金。你为什么不跑啊？我为什么要跑？那他们为什么要跑啊？被你吓跑了。你是谁？和他们有什么不一样吗？自我介绍一下，我这种人，通常镇魂街的每个酒馆都有，都称为包打听，消息多，问我问题，一刀起。哪儿来的？祖上留下的。如果是要问我菩提树的事儿，那就算了。这个问题，我不卖。小包子，小包子，是谁把我的客人吓跑了？嗯，滚。菩提树在哪儿？菩提树在明镜村里面。明镜村是雨林界的禁地，入口处有一个石阵。明镜村被称为妖魔之地，里面并不妖魔。五年前，妖魔出来伤人，雨林街的损失重大，所以一切有关明镜村的事情都成为禁忌。
。喂，镇魂街有鬼吗？当然没有鬼了，鬼又怎么会是生物呢？可是都有大鹏啊，大鹏不是神话中的鸟吗？可能是以前有人类误入了灵域，看到了大鹏，之后传了出去，然后被人记了下来。嗯、很多神兽不都是被人类写成神话了吗？所以他们是生物，生物，不是鬼、嗯。那，雨林街的人为什么总说是妖魔呢？这里的文明程度相当于我们的秦汉，用妖魔鬼怪来形容一些他们不理解的事物是很正常的。哎，小朋友，你们干嘛呢？动手！你们干嘛呢？屁事儿，开什么开你？那也是孩子，你圣母心泛滥了。木头清洗。哼。小姑娘，小姑娘什么时候跑的？我怎么知道啊？哎，你看那里。什么？间仙境下的傀儡，纵然已有在。